Hola amigos de GeoVirtual.cl, hoy día de nuevo vamos a sector a este rectángulo entre Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro, Inca de Oro. Y, pero hoy día voy a entrar por Chulo, Chulo Viejo, aquí en el camino a, a Inca de Oro o el camino internacional también. ¿no? Claro, como ya mencionado, para llegar a este sector no es tan fácil, pero bueno, tampoco es complicado. Pero la infraestructura principal de este sector es bastante particular. Siempre los caminos principales están orientados los noroeste, sureste, los caminos como vemos al tiro aquí son ahora impresionante, son bueno, bueno, bueno. Yo me recuerdo algunos años atrás aquí era mm, no mal, pero complicado para decirlo, ¿no? pero ahora todo muchos digamos pavimentado la, el camino de salitrosa esta entrada también es bastante interesante hoy día vamos a tratar para llegar al morado aquí en este sector por esta entrada vamos a dar pasar al primero por dunas por el camino del inca y claro de toda manera después vamos a llegar al, a la llanura morado como es casi un punto céntrico de este sector ¿no? Vamos a ver la mina El Morado y vamos a bajar a la costa por la Quebrada Morado. Y vamos a llegar un poquito entre Caldera y Flamenco a la costa. Un circuito o una ruta bastante interesante, bastante bonita. Aunque muchos gente dicen que uno va por ahí la primera vez, es un poquito aburrido. Claro, la cordillera principal tiene algunos obstáculos morfológicos, un cerro más, más llamativo, digamos. Pero bueno, aquí en este sector tenemos una belleza un poco más escondida, pero una belleza igual única de paisaje y eso vamos a disfrutar en este viaje. Bien, ojalá me acompañen y ahí vamos a partir. Aquí, claro, ¿no? tenemos geológicamente, todavía tenemos un resto o una parte detrás mío de la formación Bandurias, el desarrollo terrígeno de, de la época Cretácica. También tenemos en algunas partes en este rectángulo, tenemos en algunas partes la formación Chaniasí, entonces está presente este desarrollo de la cuenca transmagmática, de de la parte terrígena ahí, ¿no? También, claro, eh, vamos, a, vamos a ver el complejo metamórfico y el batolito andino, que estamos en la cordillera de la costa y ahí, claro, el batolito nunca falta, digamos, siempre está presente y, bueno, el complejo epimetamórfico también en sus diferentes formas de rocas metamórficas. Bueno, eso es todo se puede ver aquí en este sector, en este rectángulo, un poco escondido para decirlo, un poco ya desconocido por su forma o por su eh, pauta geomorfológica que permite que los caminos principales no necesariamente conducen directamente a Copiapó. Bien, ahí vamos para ver este sector. Solamente pocos kilómetros más hacia el norte voy a parar. Vamos a revisar esas formaciones rocosas de tonalidad roja. Antes de llegar a la roca voy a buscar un poquito mis herramientas ahí, mi ácido y el matillo ya tengo ahí, ¿no? pero principalmente mi lupa ahí y rocas sedimentarias ácido nunca está mal 
Ahí está. Bueno, ahí sí se nota un fenómeno que, ojo, hay que siempre <ríe> mantener en consideración. Ácido es corrosivo. Hay que en una forma, hay que, <ríe> hay que cuidarse un poquito con este ácido. Ah, qué, qué cosa más fea aquí. Bueno, bueno, eso voy, no voy a hacer ahora. Eh. Bah, todo con ácido <risa> y el rallador y mi vidrio, el clavo, las, los chinches, mi ácido, tenía todo aquí. Claro, tengan cuidado siempre el ácido clorhídrico 5% tiene que ser bien cerrada, el fraco ¿no? marcada, el fraco ahí tengo mi, por si caso, mi porcelana. Bueno, eso requiere una revisión y una limpieza profunda. Bueno, ahí tengo mi ácido para actuar aquí en esta roca sedimentaria. Aquí, bien cerca de la entrada, 3, 4 kilómetros, se nota, pero al toque, es de rocas rojizas, rocas sedimentarias y claro, ahí vamos a revisar qué es. ¿no? Vamos a ver ahora qué podríamos aquí investigar. ¿no? Um, hola. Aquí vamos a acercarnos. ¿no? Ve, son areniscas en la primera vista arenisca bastante normales rojizas podría ser que la cantidad de feldespato es mayor de una verdadera arenisca eso hay que verlo en detalle pero bueno roca clástica, grupo de los areniscas, arenitas y rojo. Y estamos claro aquí, eso sí, en la formación Bandurias o en el grupo Bandurias, parte bien nortina y se ve además bien la estratificación donde estoy ahí, ¿no? Bien eh, inclinado en realidad, ¿no? Y Siempre si estoy con rocas sedimentarias, si sí, ¿no? uno, uno trata um, para hacer algo, algo de, vamos a hacer aquí, el sol no molesta tanto, donde estoy aquí, ¿no? donde ¿no? que algo, si hay una reacción, no hay reacción, pero se nota como el líquido, el ácido clorhídrico entra a la roca, entonces la porosidad no es menor. Vamos a, como siempre, ver una forma más fresca, ¿no? Formación Bandurias del Cretácico, areniscas o mejor arcosas. Se nota bien que la roca es clástica, tiene partículas, clastos de menor tamaño, es decir, tamaños debajo de 2 milímetros. Es una roca del grupo de las areniscas. Se nota cantidades altas de feldespato como clasto. Entonces la palabra exacta sería una arcosa. La porosidad es alta y la clasificación es regular. Hay que tomar en cuenta que la presencia de tantos feldespatos es un producto de rocas de origen ricas en feldespatos como granitos, por ejemplo. Además, se puede evidenciar un transporte relativamente corto, poca participación de una meteorización química y altas tasas de acumulación. Si la meteorización química es más presente, los feldespatos se descomponen a minerales arcillosos. El diagrama de Fuchtbauer y Tucker permite perfectamente una clasificación. Música 
Estamos entonces en el Cretácico, en la parte terrigena, pero no falta mucho para la cuenca transmagmática, como un par de kilómetros hacia el este afloran calizas. También hay que indicar este paisaje con las areniscas rojas. Siempre tiene un toque bien especial. No hay que olvidar eso, ¿no? Bien desiértico se ve, aunque cualquier roca podría aflorar aquí, ¿no? Pero este rojizo sí, ¿no? Eso es eh, algo bastante particular, bastante bonito. Bien, aquí en 5 kilómetros... De la entrada por el empalme chulo, dirección Galleguillos, Morado. Ya vamos a ver una cosa bastante triste al fondo, por la vista histórica. Aquí estamos ya entrando y ahí veamos la ex línea o oh, la línea en realidad actual. Es, es la línea actual al fondo, longitudinal completamente destruida. El terreplén es reconocible acá detrás mío, ¿no? pero casi como una línea del pasado, como una línea de Chañacío, con la, la línea de, de Carrizal, ¿no? está ya aquí en este sector completamente ni siquiera levantado, robado y Así se quedó, vamos por el otro lado, ¿no? Así se quedó y no, no está bien. No está bien. Aquí los últimos registros. Novecientos veintinueve kilómetros de la calera. Da este tramo claro que estamos ahí que nos acompaña un poquito nomás en realidad sigue ahí en cada oro tomar un, un pequeño desvío una otra ruta ¿no? para como la carretera actual ¿no? y pero ahí, ahí está los últimos restos visibles y eso sí ¿no? es una lástima es una lástima um, que como se quedó una al primero una obra de infraestructura y segundo un patrimonio ¿no? Lamentablemente el trazado del camino del Inca ya no es señalizado. En los años atrás se nota bien el sector hasta la huella era reconocible. Es el tramo del camino del Inca o correctamente Capac Ñan entre la finca y Copiapó. Deberíamos pedir a Duna Milanosa, está al lado aquí, el camino falta un poquito, ¿no? pero un vistazo sí, siempre hay que hacer porque eso realmente una estructura eólica bien importante, bien impresionante, imponente aquí en el desierto de Atacama ¿no? y vamos a ver cómo se ve la Duna Milanosa. Bueno, um, Estamos como 50 kilómetros ahora, 40, 50 kilómetros en distancia a Copiapó y del camino principal ya se abre una buena vista. Se puede, con caminos de tierra, se puede acercarse un poquito a este duna. Vamos a ver. Afuera ya hace viento, ¿no? estamos ya en otoño y las nubes se, ya se um, desaparecieron, las nubes, ¿no? y ahí estamos. Uh, ya con viento y en realidad también un poco de frío en realidad, ¿no? Bueno, vamos a ver. La 
La duna melanosa tiene alrededor de 1640 metros de altitud. Es la acumulación más grande de material eólica del sector y una de las más grandes mundialmente. La parte de un gigantesco mar de duna con más de 300 kilómetros cuadrados de superficie. Bien, aquí llegamos a un sector donde realmente se ve las dunas mejores. Pero un par de años atrás ya yo pasé por ahí, ahí ¿no? en un video en el comienzo sobre estructuras eólicas. Yo filmé eso acá, ¿no? Y claro, es uno de los sectores, digamos, más accesibles en las dunas. Porque hay que tener igual cuidado. Yo tengo respeto. Yo no soy tan chipiero tampoco de andar en las dunas y en todos estos sectores así con el auto. Bueno, me gusta así, pero siempre con precaución y, y no tanto tampoco, ¿no? Pero en las dunas igual hay, uno tiene que tener respeto porque la cosa no está bien, digamos, está bastante, digamos, el blanda la zona y rápidamente uno se mete a la arena y solo no podría salir ahí, ¿no? Eh, bueno, hay par de trucos, sacar aire, ¿no? Y bueno, con la wincha, todo tiene el watts, ¿no? Pero igual no, no es el objetivo aquí, ¿no? Para <ríe> chipear en las dunas hasta, bueno, hasta el momento, pero eh, aquí voy a mostrar las dunas más accesibles, dunas locales longitudinales, bien bonitas ¿no? aquí en el desierto de Atacama. Bueno, uno ten, también tiene que decir, ¿eh? en el desierto dunas no son algo tan común como uno siempre piensa. Yo como niño en Alemania, yo pensaba una, un desierto son puras dunas nomás. ¿no? no es así, hay dunas, sí, hay como avenidas de eólicas, hay sectores como aquí, grandes sectores hasta, ¿no? pero la realidad es un desierto rocoso, un desierto con detritos eh, o rocas nomás, ¿no? o, o cerros, ¿no? la duna con este, particularidades de arenas finas o arenas, digamos, de mismo tamaño, no es siempre la realidad en un desierto. Bueno, vamos a ver este dunas acá. Este sector probablemente es el sector más fácil tocar una duna. Está en metros en distancia de camino pavimentado. Con un vehículo sin tracción 4x4 mejor no salir del pavimentado. Las dunas longitudinales son parte de una tremenda avenida de depósitos eólicos. Aquí si hay viento, se puede observar en forma directa los procesos de erosión, transporte y deposición en un ambiente eólico. También el concepto de dunas longitudinales transversales, entre otros, queda bien visible aquí. Bien amigos de Geo Virtual 2.cl, ya terminamos con las estructuras eólicas. Falta poco para la llanura del morado y falta todavía visualizar el tan importante batolito de la costa. Eso en la próxima semana. Chao amigos de Geo Virtual 2.cl